மணி டு ஆல் டுடே வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் எக்கனாமிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ பார்த்துட்ருக்கோம் சாப்டர் த்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஒன் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தோம் இப்போ செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் திஸ் டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அக்யூர் டூரிங் சர்டன் சீசன் ஆஃப் த இயர் இதை வந்து சீசனுக்காக தகுந்த மாதிரி தோன்றக்கூடியதாக இருக்கும் பருவகால வேலையின்மைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் சுகர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கேரிட் அவுட் ஒன்லி இன் சம் சீசன்ஸ் இப்போ சுகராக இருக்கட்டும் இல்லை காட்டனாக இருக்கட்டும் அதை வந்து பர்டிகுலர் சீசன்ஸில் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கல்டிவேட் பண்ண முடியும் அந்த டைமில் மட்டும்தான் மற்றவங்க இவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் மற்ற டைமில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்காது வேலைகள் இருக்காது தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஃபர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒன்லி டூரிங் தட் சீசன்ஸ் இந்த இயர் அப்போ அந்த மந்த்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்து நம்ம சொல்லுவாங்க அந்த டைம் மட்டும்தான் இவங்களுக்கான ஒர்க் வந்து இருக்கும் மற்ற டைமில் எந்த ஒர்க்கு இருக்காது அப்போ மற்ற டைம் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து பாருங்கள் தேர் ஃபோர் பீப்புள் மே ரிமைன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டூரிங் த ஆஃப் சீசன் பாதி நாள் வேலை இருக்கும் பாதி நாள் வந்து இவங்களுக்கு வேலை இருக்காது ஒர்க் இருக்காது அப்போ சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹேப்பன்ஸ் ஃப்ரம் டிமாண்ட் சைடு ஆல்சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ்கிரீம் இண்டஸ்ட்ரி ஹாலிடே ரெசார்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சீசன்ஸில் தான் நம்ம இப்போ நம்மளோட டிமாண்ட் இருக்கும் இப்போ டிமாண்ட் சைடு அப்படிங்கிறது வந்து தேவையோட ஒரு பக்கமாக இருக்குது தேவைங்கிறது யாருக்கு நமக்கானது ஓகேவா கன்சூமர்ஸ்க்கு அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ்கிரீம் இண்டஸ்ட்ரி ஐஸ்கிரீம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோன்னா அந்த ஹாலிடேவில் ரிசார்ட்ஸில் வந்து எக் எக்ஸட்ரா அந்த நல்ல ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டைமை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க சீசன் டைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த டைம் மட்டும் தான் இவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் இருக்கும் மற்ற டைமில் ஒர்க் இருக்காது தேர்ட் ஒன் ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ஃப்ரிக்ஷனல் மீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் டெம்பரவரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரிக்ஷனல்னாலும் ஒன்று தான் டெம்பரவரினாலும் ஒன்று தான் தற்காலிக வேலையின்மை அல்லது உடன்பாடு இல்லாத வேலையின்மை அல்லது பிரிச்சு வேலையின்மைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் மீடியம் டெம்பரவரி ஆர் ஃப்ரிக்ஷனல்னு சொல்லுவோம் சரி ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அரேஸ் டியூ டு இம்பேலன்ஸ் பிட்வீன் சப்ளை ஆஃப் லேபர் அண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் லேபர் அதாவது இம்பேலன்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் இங்கே எப்படி இருக்குது இம்பேலன்ஸ் பிட்வீன் மீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது பேலன்ஸாக இல்லாமல் இம்பேலன்ஸாக இருக்கும் ஒன்று சப்ளை ஆஃப் லேபர் உழைப்பாளர்களோட எண்ணிக்கை அதாவது நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லை டிமாண்ட் ஃபார் லேபரர்ஸ் டிமாண்ட் மீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவை அதிகமாக இருக்கும் லேபருக்கான தேவை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இதை தான் இம்பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இம்பேலன்ஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளை ஆஃப் லேபர்னால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் பேர் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ளேஸஸில் என்ன பண்ணுறாங்க டூ ஹண்ட்ரட் பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சரியா அடுத்து சொல்லுவோம் அடுத்து டிமாண்ட் ஃபார் லேபர்னால் நூறு பேர் வேலை செய்ய வேண்டிய வேலையில் ஐம்பது பேர் தான் வேலை ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ இதை டிமாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க தேவை அதிகமாக தேவைப்படுறாங்க லேபர்ஸு சரியா அப்போ இதை வந்து இம்பேலன்ஸாக இருக்குது ரெண்டு ஈக்குவலாக இல்லாமல் எப்படி இருக்குது அன்ஈக்குவலாக இருக்குது அதாவது என்ன நம்ம சொல்லுவாங்க சமம் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு நம்ம நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இது ஒரு ஒன் மார்க்கில் க கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க அந்த கொஷின்ஸ்லாம் நான் பார்த்துக்கோங்க இந்த கொஷின் ஃப்ரிக்ஷனல்னா என்ன கொஷின் வந்து உங்களுக்கான கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இது வந்து டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸில் கண்டிப்பாக வரும் உங்களுக்கு அதாவது டூ மார்க்கில் வாட் யூ மீன் பை ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு கேட்பான் இல்லை வந்து ஷார்ட் நோட் ஆன் ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு கேட்பாங்க உடன்பாடு இல்லையா வேலையின்மை அல்லது தற்காலிக வேலையின்மை சிறு குறிப்பு வரைக இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது எழுதிட்டு எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறோன்னா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதை மார்க் பண்ணிட்டியாப்பா இப்போ குறித்த வரைக்கும் மார்க் பண்ணிவிட்டு லேக் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கில் பிரேக் டவுன் ஆஃப் மெஷினரி ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸட்ரா இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா சரி அடுத்தது பாருங்கள் நெக்ஸ
அப்போ அங்கே வந்து என்ன ஆகும் லேக் ஆஃப் நெசசரின்னு சொல்லுவாங்க இடம் பெயராமல் திறமை வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அவங்ககிட்ட ஸ்கில்ஸ் இருக்காது ஓகே அப்பா பிரேக் டவுன் ஆஃப் மெஷினரிஸ் மெஷினரிஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இயந்திரங்களோட பழுது வந்து ஏற்படுது அப்போ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லான வந்து என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா டெம்பரரி அண்ணாமல மண்ணு வந்து ஏற்படுது சப்போஸ் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு மிஷினரிஸ் சரி பண்ணுற வரைக்கும் ரிப்பேர் பண்ணுற வரைக்கும் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்காது த பர்சன்ஸ் ஹூ லாஸ் ஜாப் அண்ட் சச் ஆஃப் ஜாப் ஆர் ஆல்சோ இன்க்ளூட் அண்டர் ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்போ வேலை இழந்து இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு புதிய வேலைகளை வந்து என்ன ஆகும் தேடுறவங்களுக்கும் இதை வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆவாங்க சரியா அடுத்தது எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஜுகேட்னு என்ன அர்த்தம் இது ஒரு கொஷின் கேட்பான் வாட் இஸ் மீன் பை எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் உனக்கு ஒரு கொஷின் வருதில்ல எஜுகேட்டட்னா என்ன அது படுத்தவர்களுக்கான வேலையின்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியாப்பா இங்கே பாருங்கள் சம்டைம் எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆர் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டர் எம்ப்ளாய்டு ஆர் அன்எம்ப்ளாய்டு வென் குவாலிஃபிகேஷன் டஸ் நாட் மேட்ச் த ஜாப் அதாவது இப்போ பாருங்கள் லிசன் இப்போ எஜுகேஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷனுக்கு மேட்ச் ஆகாத ஜாபாக இருக்கும் அதாவது குவாலிஃபிகேஷன் டஸ் நாட் மேட்ச் த ஜாப் அப்படிங்கிறது தான் என்ன நம்ம சொல்லுவாங்க எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவன் படிச்சிருப்பான் டிகிரி முடிச்சிருப்பாங்க பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை கிடைக்காது சப்போஸ் ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு முடிச்சுக்கிறக்கவங்கள்ட்ட போய் சர்வர் ஒர்க் கொடுத்தா என்ன ஆகும் சர்வர் ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியாக இருக்கும் மேட்ச்சுக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது அப்போ ஃபால்ட்டி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் லேக் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மல் ஸ்கில் மா ஸ்டூடெண்ட் டேர்ன் அவுட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் ஒயிட் கலர் ஜாப் ஆர் ஹைலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எஜுகேட்டட் நம்மளமென்ட் இந்தியா அப்போ இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் படித்தவங்களுக்கான வேலை கிடைக்கிறதில்ல ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கும் அப்போ லேக் ஆஃப் எம்ப்ளாயபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க பகுதி நேர வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ கல்வி முறை இதுக்கு வேலை முறை பற்றாக்குறையாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல அப்போ நெக்ஸ்ட் லேக் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்போ ஸ்கில் இருக்காது அவங்கள்ட்ட அப்புறம் நிறைய பேர் படித்து முடிச்சுட்டு வேலை வெளியே வர்றதுனால அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் வந்து சரியாக கிடைக்கிறது கிடையாது இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈஸியான வேலையை வந்து லைக் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க ஒயிட் காலர் ஜாப் இப்போ அதில் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுனால மற்ற ஒர்க்குக்கு யாரும் போக முடிய மாதிரி ஏற்படுது அப்போ இதை மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது டெக்னிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன தொழில்நுட்ப வேலையின்மை மாடர்ன் டெக்னாலஜி பீயிங் கேபிட்டல் இன்டென்சி ரிக்வஸ்ட் லெஸ் லேபரர்ஸ் ட்ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இல்லாமல் போகுது சரியா அப்போ இங்கே வந்து ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிசல்ட் ஃப்ரம் மாசிவ் அண்ட் டீப் ரூட்டட் சேஞ்சஸ் இன் எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோனோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கேமராவோட டிமாண்ட் வந்து குறைஞ்சி போகும் டேப் ரெக்கார்டோட டிமாண்ட் வந்து குறைஞ்சி போயிடுது அப்போ இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க இன்றைக்கி ஜாப் இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன மறைமுக வேலையின்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்கஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அக்யூர் வேன் மோர் பீப்புள் ஆர் தேர் தன் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ரெக்கார்டு ஈவன் இஃப் சம் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் வித் ட்ரோன் ப்ரொடக்ஷன் டஸ் நாட் சஃபர் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவைக்கு அதிகமான இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைப்பா இங்கே அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து ஒரு இருபது பேர் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க முப்பது பேர் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் யார் வேலைக்கு வழினாலும் இங்கே வந்து அந்த ஒர்க் வந்து சஃபர் ஆகாது அப்போ இதை தான் நாம் என்ன சொல்லுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்கைஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேறு ஆளை வச்சு அவங்க வேலை செஞ்சுக்குவாங்க ஒர்க் பண்ணிக்குவாங்க அப்போ இது டிஸ் டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் எ பர்சன் செட் டு பி டிஸ்கைஸ்லி பை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் இன் கான்ட்ரிபியூஷன் டு அவுட் புட் இஸ் லெஸ் தென் வாட் ஹீ கேன் ப்ரொடியூஸ் பை ஒர்க்கிங் ஃபார் நார்மல் ஹவர்ஸ் பர் டே இன் திஸ் சுச்சுவேஷன் மாஜுல ப்ரொடக்டிவ் ஆஃப் லேபர் இஸ் ஜீரோ ஆர் லெஸ் ஆர்
அப்போ வித்ட்ரான் ப்ரொடக்ஷன் டஸ் நாட் சஃபர் காரணம் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் வித்ட்ரான் வெளியே யார் போனாலுமே நாங்கள் வந்து இந்த வேலை பாதிக்க அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கனாப்பா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சுச்சுவேஷனை தான் நாம் என்ன சொல்லணும்னா மார்ஜில் ப்ரொடக்டி ஆஃப் லேபர் மார்ஜில் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் லேபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது ஆர் லெஸ் ஆர் நெகட்டிவாக இருக்கும் இங்கே சரியா அப்போ இறுதிநிலை உற்பத்தி திறன் வந்து என்னவாக இருக்கும் பூஜ்ஜியமாக இருக்கலாம் சரியா இந்த ஒன் மார்க்கில் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கேட்கலாம் அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகேப்பா அடுத்தது கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிளாசிக்கல் தியரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு தியரி பழமையான தியரி கிளாசிக்கல்னால் ஓல்டு சரியா பழமையான தொன்மை கோட்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க சரி இதை வந்து யார் சொன்னாங்க தேர் வாஸ் நோ சிங்கிள் தியரி இது வந்து ஒரு சிங்கிள் தியரிங்கிறதே கிடையாது சரியா ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் குட் பி லேபிள்டு கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இதை வந்து கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருமான கோட்பாடுன்னு ஒன்று சொல்லுவோம் நம்ம சரியா த கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த தியரியை வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தரோட கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் இருப்பாங்க பழமையான பொருளாதார அறிஞர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுடைய வியூ எப்படி இருக்குது அவங்களுடைய கருத்து அவங்களுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்குது அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவங்களுடைய அணுமுறையில் பார்க்குறப்ப எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்குது அவங்களுடைய கான்செப்ட் என்ன என்ன தியரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆடம் ஸ்மித் வந்து ரோட் த புக் அண்ட் என்கொயரி இன் டூ நேச்சுரல் காசஸ் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷன் அதாவது வெல்த் ஆஃப் நேஷன் பார்த்து பார்த்துருப்பீங்க செவன்டி செவன்டி சிக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பார் செல்வியில் கடத்தின ஆசிரியர்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஒரு புக் எழுதினார் அப்போ அந்த புக்கில் வந்து இதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு சின்ஸ் த பப்ளிகேஷன் ஆஃப் புக் கிளாசிக்கல் தியரி வாஸ் டெவலப்டு பை அந்த புக்கு ரைட் பண்ணார் மறுபடியும் என்ன பண்ணாங்க இதை டெவலப்மெண்ட் பண்ணி டேவிட் ரிக்கார்டோ ஜேஎஸ் மில் ஜேபிசி அண்ட் ஏசி புக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அவங்க ஃபாதர் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஜெயம் கீன்ஸும் கொடுத்துருக்காரு சரியாப்பா அவரும் நியூ கிளாசிக்கில் தியரின்னு கொடுத்துருப்பாரு சரி கவனிங்க கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அஷ்யூம் தட் த எக்கானமி ஆப்ரேட் அட் த லெவல் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வித்தவுட் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த லாங் பீரியடு இவங்க கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பொருளாதாரம் வந்து நீண்ட காலத்தில் லாங் டைம் லாங் பீரியடில் என்ன காவணும் கேட்டிங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் வித்தவுட் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது பணவீக்க இல்லாமல் முழு வேலை வாய்ப்போடு வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது சரியா அப்போ அவங்களுடைய அஷ்யூம் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அனும அனுமதித்தன்னு சொல்லுவாங்க அஷ்யூம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களது சரியா தி ஆல்சோ அஷ்யூம் தட் வா பேஜஸ் அண்ட் ப்ரைசஸ் ஆஃப் குட் வேர் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்டு காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட் எக்ஸிட்டேட் இன் த எக்கானமி லேசிஸ்டர் எக்கானமி அப்போ இதை என்ன பண்ணாங்க கூலி விலையை வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது நெகிழ்ச்சி துணை முடிதாக இருக்குது அப்போ ஒருத்த ஒரு பர்சன் வந்து ஒர்க் பண்ணுறா அப்படின்னா அவன் எந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேஜஸ் கொடுக்கறது மாதிரி இருக்குது இதுதான் ஃப்ளெக்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல லைசிஸ் ஃபேர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் இன்டர்வென்ஷன் பை த கவர்மெண்ட் நான் இன்டர்வென்ஷன் பை த கவர்மெண்ட் அரசு வந்து யாரையுமே தலையிட மாட்டாங்க அப்போ இது வந்து தலையிடா கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து என்ன பண்ணாங்க இங்கே ஒர்க்கு நல்லா கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா யாருமே வந்து என்ன பண்ணாங்க தலையிட மாட்டாங்க சரியா இதை வந்து லைசன்ஸ் பேர் பாலிசி வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேப்பா சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த தீர்வு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜேபிசிஓடைய லா வந்து பார்க்க போகிறோம் லா ஆஃப் மார்க்கெட் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அடுத்த கிளாஸில் சரிப்பா ஓகே இதை இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து படித்து எழுதி காமிச்சிருங்க ஃபைவ் மார்க் கொஷின் வந்து என்ன கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேப்பா டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலையின்மையில் வகைகள் எனி சிக்ஸ் ஓகேப்பா ஹெட்டிங்ஸ் போட்டு அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து எழுதி எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேப்பா ஓகே தேங்க்யூ பாய் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா